வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே ஆரோக்கியமும் அடுப்பங்கரையும் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோவில் போண்டாவை நார்மலாக செய்யாமல் ஒரு நாலஞ்சு வெஜிடபிள் சேர்த்து செய்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்கு போகலாம் முதல்ல தேவைப்படுற பொருளை பார்த்துருவோம் வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் கொத்தமல்லி கோஸ் கேரட் கேப்சிகம் உருளைக்கிழங்கு திருவி வச்சுருக்கோம் இஞ்சி பொடியாக இருக்குது பச்சை மிளகாயும் நல்ல பொடியாக வச்சுருக்கோம் கடலை மாவு அரிசி மாவு உப்பு குக்கிங் சோடா கான்ஃப்ளார் இந்த போண்டா செய்கிறதுக்கு நம்ம எடுத்துருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துகிட்டு கடலை மாவு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம் அடுத்தது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆப்ப சோடான்னு சொல்லுவோம் குக்கிங் சோடா அதையும் போட்டுக்கலாம் அடுத்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வச்சுருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே போட்டுருவோம் போட்டுட்டு மறுபடியும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இதில் நான் ஒரு நாலு வெஜிடபிள் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் ஏதாவது ரெண்டு மூணு வெஜிடபிள் சேர்க்கணாலும் சேர்த்துக்கலாம் பீட்ரூட்டும் சேர்க்கலாம் அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம போண்டா மாவை ரெடி பண்ணிக்கணும் தண்ணி நிறைய விடக்கூடாது பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு இருந்தால் போண்டா மாவு சரியாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம ஸ்டவ்வில் கடாயை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ போண்டாவை போட்டுக்கலாம் இந்த போண்டா காய்கறியெல்லாம் நிறைய போட்டு செய்கிறதுனால ரொம்ப கெட்டியாக ஹார்டாக இருக்காது நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்கும் போண்டா நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் காய்கறி சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி போண்டாவில் வெஜிடபிள்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி செய்து கொடுத்தோம்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால் நீங்களும் ஒரு தடவை செய்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தவறாமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நன்றி